ভাই আশা করছি ভালোই আছেন আজকে আমি কথা বলবো ক্রিস কন্ট্রোল সিস্টেমটা কে নিয়ে এই ক্রিস কন্ট্রোল সিস্টেমটা কি এবং এটি কীভাবে কাজ করে সেটা পূর্ণাঙ্গ বিস্তারণ বিস্তারিত বর্ণনা আপনাদেরকে আমি আজকে দিব ওকে ফার্স্ট অফ অল ক্রিস কন্ট্রোল সিস্টেম কেন ইউজ করা হয় এবং বর্তমানে এটা কেন জনপ্রিয় আপনার ক্রিস কন্ট্রোল সিস্টেম আপনি ইঞ্জিনের একটা নির্দিষ্ট আর পি এমে আপনার গাড়িটা অনবরতও চলতে থাকবে ধরেন আপনার ষাট আর পি এমে গাড়িটা চলতে থাকবে তখন আমাদের অ্যাক্সেলারেটিং প্যারালে চাপ দেওয়ার দরকার ছিল কিন্তু এই ক্রুইজ কন্ট্রোল সিস্টেম আসার পরে অ্যাক্সেলারেটিং প্যারালে কোনো চাপ দিতে হবে না আপনি ক্রুইজ কন্ট্রোল বোতামটা যদি অন করে দেন তাহলে আপনার নির্দিষ্ট আর পি এম গাড়ি চলতেই থাকবে এবং আপনার অ্যাক্সেলারেটিং প্যারালে কোনো চাপ দেওয়া লাগবে না এটা হচ্ছে মূলত আপনার ক্রুইজ কন্ট্রোল সিস্টেম অ্যান্ড ক্রুইজ কন্ট্রোল সিস্টেম আমি আপনাদেরকে ডায়াগ্রামে খেয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড আমি কিছু চিত্র দিয়ে দিব যেগুলো দেখে আপনারা ইজিলি বুঝিয়ে যেতে পারবেন অ্যান্ড আমি জাস্ট নর্মাল যে আপনার মানে এত ডিফলি আলোচনা করছি না জাস্ট নর্মালি আপনারা যেভাবে বুঝবেন ওভাবেই আমি বুঝাবো এবং আমি যে আমি ফার্স্ট অফ অল আরেকটা কথা বলি আমি যেভাবে ভিডিওগুলো মানে সরি যেভাবে জিনিসগুলো বুঝি যে এই ক্রুইজ কন্ট্রোল আমি যেভাবে বুঝেছি আমি আপনাদেরকে সেভাবে বুঝাচ্ছি এবং আমার যেভাবে বুঝতে সুবিধে হয় আমি আপনাদেরকে সেভাবেই বুঝাবো ওকে আমি যেভাবে বলেছিলাম ফিগারটা লিখা মাস্ট ইম্পর্টেন্ট সো আমরা জানি কন্ট্রোল ইউনিটের কাজটা কি সো এখানে আমি আপনাদের কাজ একটু ক্লিয়ার করি ক্রিস কন্ট্রোল সিস্টেমটা কেন ইউজ করা হয় এটা মূলত ইউজ করা হয় আপনার হাইওয়ে যেখানে মনে করেন আমার একশো স্পিড গাড়িটা চালানোর দরকার তো আমি একশো বিশ আর পি এম পর্যন্ত স্পিডটা তুলব তোলার পরে ক্রুইজ কন্ট্রোল সিস্টেমটা দিয়ে সুইচটা অন করলেই সেই একশো বিশ স্পিডে গাড়ি চলতে থাকবে এবং আপনাকে অ্যাক্সেলারেটিং প্যারালে কোনো চাপ দিতে হবে না তো এটা হচ্ছে আপনার ক্রুইজ কন্ট্রোলের সুবিধা আপনি বসে থাকতে পারবেন ওকে ফার্স্ট আমি আপনাকে পুরো ডিটেলস বলি এটা হচ্ছে আপনার স্যাট অন অফ অন রিসেট সুইচ কন্ট্রোল ইউনিট ইঞ্জিন আউটপুট শ্যাপ্ট এবং হুইল স্পিড সেন্সর এখন ব্যাপারটা হয় কি আপনার গাড়ির মিটারে ষাট ষাট স্পিডে চলছে আপনি যখন ষাট স্পিডে চলার সময় আপনি স্যাড বাটনতে চাপ দিলেন সরি আমি আসলে আপনার ফিগারটা ড্র করা এবং নতুন যে আধুনিক ইয়েটা মানে অত্যাধুনিক যে টেকনোলজি এসেছে তার সাথে একটু ডিফারেন্ট ওকে আমি ষাট ষাটে ওঠার পর যে ক্রিস বাটনটা আছে একটা ক্রিস বাটন আছে আমি আপনাদেরকে কিছু ফিগার দিয়ে দিব এগুলোর পাশাপাশি ওই ফিগারগুলোর মধ্যে থেকে দেখে নেবেন একটা ক্রিস বাটন আছে ওই ক্রিস বাটনটাতে চাপ দিতে হবে ওই ক্রিস বাটনটাতে চাপ দিলে মনে করো ষাইডে স্পিড উঠছে স্পিড ওঠার পর ক্রুইজ বাটনটাতে চাপ দিচ্ছেন চাপ দেওয়ার ফলে ওই স্পিডটাতে লক হয়ে যাবে এর উপরও স্পিড উঠবে না এর নিচেও স্পিড নামবে না এবং অ্যাক্সেলারিং পারা তখন চাপ দিতে হবে না 
যখন আপনার ক্রিজ বানোটার চাপ দিচ্ছে এটা হচ্ছে একটু পুরাতন ডিজাইন যেটা আপনাদের আঁকতে বেশি সুবিধা হবে সেই জন্য আমি আপনাদেরকে এটা এঁকেছি আমি আপনাদেরকে নিউ ডিজাইনটাও একটু ড্র করে দেখাবো অ্যান্ড আমি আপনাদেরকে নিউ ডিজাইনে কিছু ফিগার দিয়ে দিব ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে ওগুলো একটু দেখলেই মোটামুটি ক্রিজ কন্ট্রোল সিস্টেমটা আপনাদের ইজি হয়ে যাবে অ্যান্ড এখান থেকে হচ্ছে আপনার মূলত এই জিনিসটা হচ্ছে কি হুইল স্পিড সেন্সর যখন আপনার ক্রিস কন্ট্রোলে আপনার ইয়ে দিবেন চাপ দিবেন তখন হুইল স্পিড সেন্সরে আপনার কন্ট্রোল সিস্টেমটাকে কন্ট্রোলিং ইউনিটটাকে একটা সংকেত দিবে যে আমার হুইল এত পরিমাণে ঘুরতেছে এবং ওই ঘুর সংকেতটা দিবে কন্ট্রোল ইউনিটকে এবং কন্ট্রোল ইউনিট ওই বার্তা অনুযায়ী ইঞ্জিনকে আপনার পরিচালনা করবে হ্যাঁ এখন আপনার গাড়ি যদি বেশি ঘুরে তাহলে গাড়িটাকে মনে করেন আমার সাইড স্পিডে দরকার গাড়ি যদি কম ঘুরে সেই গা মানে গাড়িটাকে কমও ঘুরতে দিবে না বেশিও ঘুরতে দিবে না আপনার জাস্ট হুইল স্পিড সেন্সরে অলওয়েজ সিক্সটি দেখাবে বা আমার সেভেন্টি দরকার হলে সেভেন্টি দেখাবে ওই স্পিড সেন্সরটা আপনার মানে সেন্সর দ্বারা ইয়ে করে মানে কত স্পিডে চলছে সেটা কন্ট্রোলিং ইউনিট দিবে এবং কন্ট্রোলিং ইউনিট সেই হিসাবে আপনার ইঞ্জিনকে পরিচালনা করাবে যে আপনার আমার সাইড স্পিডে গাড়ি চলার দরকার হলে আমার ইঞ্জিন কীভাবে চালাইতে হবে সো ইঞ্জিনে কী পরিমাণ অয়েল দিতে হবে কী পরিমাণ ফুয়েল কী পরিমাণ এয়ার এগুলো সব কিছু কন্ট্রোল করবে কন্ট্রোল ইউনিটে দেন আউটপুট স্পিডটাও হবে সেমন মানে ওই রকম আর কি মানে ইঞ্জিন থেকে ইঞ্জিন যেভাবে আপনার শক্তি উৎপন্ন করবে ঠিক সেভাবে আউটপুট স্পিড হবে সেটা ষাট কিংবা সত্তর আমার যেভাবে দরকার হবে সেভাবেই উৎপন্ন করবে অ্যান্ড এটা হচ্ছে গেলো একটা সিস্টেম হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে আরেকটা দেখাই ধরেন এটা একটা স্টেয়ারিং ধরেন এটা একটা স্টেয়ারিং এই স্টেয়ারিং এখন আধুনিক যে আধুনিকে কোন পদ্ধতিতে থাকে সেটা হচ্ছে কি আমি বলে দিচ্ছি অ্যান্ড এটা আপনার ক্রিস কন্ট্রোল সিস্টেম আপনার মেনুয়াল এবং অটোমেটিক ডোটাতে ইউজ করা হয় এবং এটা হচ্ছে নিউ আপডেট যে গাড়িগুলো আসছে সবগুলোতে ক্রিস কন্ট্রোল সিস্টেমটা ইউজ করা হচ্ছে অ্যান্ড এটা থাকবে আপনার এটা আপনার অনেকভাবে থাকতে পারে কিছু আছে আপনার ওই যে আমরা হ্যান্ডলাইট ডিম ডিফ করি না ও পাশে একটা সুইচ থাকে আবার কিছু আছে আপনার স্টেয়ারিংয়ের ওই যে হ্যান্ডেলগুলো আছে না স্টেয়ারিংয়ের ওই হ্যান্ডেলগুলোর মধ্যে থাকে তাও এটা হচ্ছে প্রথমে আপনার সেট মাইনাস না একটু ভুল হচ্ছে প্লাস সেট মাইনাস এই ওকে ফার্স্ট হচ্ছে কি আমাদের গাড়ি যখন আপনার সাইড স্পিডে উঠছে এবং সাইড স্পিডকে আপনার স্পিডটাকে স্থির রাখতে হবে তখন আপনি ক্রিজটাতে চাপ দিবেন ক্রিজ বোনটাকে চাপ দিলে তখন ওই স্পিডেই আপনার গাড়িটার স্পিডটা লক হয়ে যাবে এবং এক্সারেটিং পারালে আপনি তখন চাপ না দিলেও চলবে দেন আপনি যদি মনে করেন যে আপনার গাড়ির স্পিডটা একটু বাড়াতে হবে দেন আপনি রিজিউম প্লাসটাতে চাপ দিলে স্পিডটা বাড়বে আর যদি কমাইতে চান তাহলে সেট মাইনাসটাতে চাপ দিলে গাড়ির স্পিডটা কমে যাবে ওকে আপনার ব্রেক করার দরকার হচ্ছে আপনি যদি ব্রেক করেন ব্রেক করার ব্রেক করলে আপনার অটোমেটিক্যালি আপনার এই যে ক্রুইজ সিস্টেমটা অফ হয়ে যাবে এটার মানে দৌড়ের সাথে একটা লিঙ্ক আছে তো আপনি যদি ব্রেক বা ক্লাচ প্যাডালে চাপ দেন তাহলে আপনার এই যে ক্রুইজ সিস্টেম আছে সেই ক্রুইজ সিস্টেমটা অফ হয়ে যাবে এবং গাড়ি ব্রেক হবে আবার আপনার পুনরায় এই ইয়েটা দরকার মানে এই সিক্সটিতে এসে আবার পুনরায় আপনার গাড়িটা ক্রুইজ সিস্টেমে আপনার পরিচালিত হবে এখন আপনি তো স্পিড তো বারবার ঠিক করতে হবে না আপনি জাস্ট এই রিজিয়াম বাতনটাতে পুনরায় চাপ দিলে আপনার সিক্সটিতে গিয়েই এই ক্রুইজ কন্ট্রোল সিস্টেমটা আবার কাজ করবে এটা হচ্ছে মূলত আপনার ইয়ে এই যে ক্রুইজ কন্ট্রোল সিস্টেম এটা হচ্ছে আপনার স্টিয়ারিংয়ের মধ্যে থাকে স্টিয়ারিং এই যে হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল আছে না এই যে স্টিয়ারিং এটা হচ্ছে মূলত স্টিয়ারিং এই এই যে ইয়াগুলো থাকে আপনার ইচ্ছে বুঝতে পারছেন আমি এগুলো নাম জানি তো দেখছেন বলতে পারছি না এগুলোতে থাকে আর কিছু আছে আপনার আমরা ওই যে হেডলাইট ডিম ডিফ করি কতগুলো সুইচ আসে না ডিফার ডিফার সুইচ ওখানে আশেপাশে থাকে ওগুলো ঠিক আমরা যেভাবে হেডলাইট ডিম ডিফ করি ওভাবেই এবং ওখানেও একটা আসে আপনার এই যে এটা হচ্ছে ক্রোশ ক্রোশ ক্রাশ সুইচ তারপর এটা হচ্ছে স্যাট প্লাস 
হ্যাঁ তো এটাকে উপরে তুললে প্লাস হবে এটাকে সেট মাইনাস উপরে তুললে মাইনাস হবে নিচে থাকলে প্লাস হবে এবং এটা হচ্ছে ক্রাশ সুইচ সো ফুল টোটাল জিনিসটা হচ্ছে কি সেম জাস্ট সুইচগুলো ভিন্ন ভিন্ন দিয়েছে অ্যান্ড দ্যাটস অল আশা করছি আপনারা বুঝবেন অ্যান্ড অবশ্যই অবশ্যই ফিগারটা সব জায়গায় লিখবেন অ্যান্ড ফিগার ইজ সো মাচ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড যদি বুঝতে কোনো সমস্যা অবশ্যই আমায় কমেন্ট করে জানাবেন সো থ্যাংক ইউ সো মাচ